முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பாதாள குழுவினரை கொல்ல வேண்டும் போலீசார் விசாரிக்கும் வீடியோ வெளியானது எவ்வாறு சபையில் தொடுக்கப்பட்ட கேள்விகள் கஞ்சிப்பானை இம்ரான் லொக்குப்பேட்டி ஆகியோரின் கொலை திட்டம் வெளிப்படுத்திய போலீசார் தொழிற்சங்க தலைவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை என்கிறார் பிரசன்ன ரணத்துங்க அவசர சட்டம் மூலம் கொண்டு வந்து நாட்டிற்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த அரசாங்கம் முயற்சி என்கிறார் கிரியல்ல சம்பள உயர்வு விவகாரம் அரச ஊழியர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்த அரசாங்கம் முயற்சி என குற்றச்சாட்டு அரச ஊழியர்களின் சம்பளத்திற்கான செலவு ஒன்று தசம் ஏழு வீதமாக குறைந்துள்ளது என தகவல் ரைஸ் குக்கரில் சோறு சமைக்க முற்பட்ட தாய் மின்சாரம் தாக்கி பலி நம்பகமான பார்வை எங்க பார்த்தாலும் இப்ப விஷன் கியா வணக்கம் தமிழ் பேசும் மக்களின் உரிமை குரலான வீரகேசரியில் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் வாசிப்பது மாணிக்கம் நேசமணி செய்தி ஆசிரியர் எம் டி லூசியஸ் பாதாள குழு செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுபவர்களை கொல்ல வேண்டும் என ஆளும் தரப்பின் உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்டனர் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் படுகொலைகள் மற்றும் பாதாள குழுக்களின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் இன்று ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்கட்சியினருக்கும் இடையே கடும் தர்க்கம் நிலவியது அமைச்சரும் ஆளும் கட்சியின் பிரதம குரடாவான பிரசன்ன ரணதுங்க உரையாற்றுகையில் කරලා මේ එතකොට කියන්න එපා මේ මිනිස්සුගේ මානව හිමිකම් කියලා. හැබැයි මේ රටේ හැමෝටම මහ පාරක බයක් නැතු ඇවිදින්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කරන්න නම් අද නීති ගන්න ඕනේ. 2015 ආ ආණ්ඩුක මුන්නර වලිනාඩුගලින් තරිමරේවාහි ඉරඳ පාදාල කුළු තලෙවර්කල් පෝදේ පුරල් කඩතල් කාරකල් 2015 ආ ආණ්ඩින් පින්නරාන අරසංග කාලතිල් නාඩු තිරම්බි ඉරඳනර්. ඊවරකලේ ගෝඨාබය රාජපක්ෂ කාලතිල් අඩක මුයෙන්ත්‍ර පෝදු එදිරිකට්චියනර් පාදාල කුළුවිනරේ කොල්වදාක යදිරිපුහලේ වලිටනර. அனைவரும் உதவ வேண்டும் என்றார் இதன் போது எழுந்து உரையாற்றிய எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் ரவிராஜ் மறப்போயா அல்லாண்டு ஜோசப் பரராஜ் சிங் மறப்போயா அல்லாண்டு மகேஸ்வரன் மறப்போயா அல்லாண்டு கீத் நோயா உபாலி தென்னகோன் மாஜவேதி நாங்கள் பாதாள குழுக்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படவில்லை நாங்கள் அவ்வாறு அவர்களுக்காக முன்னிற்பதில்லை மினவாங்குட பகுதியில் கப்பம் கோரும் செயற்பாடுகள் இடம்பெறுகின்றன இந்த சபையில் பலமுறை ரவிராஜ் ஜோசப் பரராஜ சிங்கம் மகேஸ்வரன் லசந்த விக்ரமதுங்க ஆகியோரை கொலை செய்தவர்களை பிடிக்க வேண்டும் என்பதையே தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம் படுகொலை செய்யப்பட்ட லசந்த விக்ரமதுங்கவின் நெருங்கிய நண்பர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த படுகொலை குறித்து அவர் என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளார் என கேள்வி எழுப்பினார் இதன்போது எழுந்து உரையாற்றிய அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කී දිනේ කතා කරාද ඒ අය වෙනුවෙන් ඒ හැම වෙලාවෙම කතා කරේ අපරාධකරුවෙන් වෙනුවෙන් මිසක් ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කර පොලිස් නිලධාරීන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි ඒ නිසා තමයි මේ தත්ත්වේ වැඩි දිනුනෝනේ පාදාල කුලුකලේ අඩක නඩවඩිකේ ඇඩත පොදු ඉන්ද පාරලමන්තතිල් අවර්ගලුකාහ කරිතවර්කලි ඉරකින්ටනර් හන්සාට ඇඩත පාර්තල් අදරේ තෙරඳ කොල්ලම් බුඩකම් ආනල් ඉන්ද පාරලමන්තතිල් 225 පේරම් ඕරේ නිලේපාටල් ඉරඳ සේට්පටල් පාදාල කුලුකලේ ඔලික මුඩකම් போதைப் பொருளையும் ஒழிக்க முடியும் ஆனால் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்காக முன்னிற்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சட்டத்தரணிகளும் இருக்கின்றனர் இதனை நிறுத்த வேண்டும் என்றார் இதன்போது எழுந்து உரையாற்றிய எதிர்கட்சி சியாதிராணி உறுப்பினர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர லங்காவிதினா ஹெம்ம ரூபாயணிக்கு கத்தே கோமத கவுத கியூவே 
කවුද මේක කරන්න කිව්වේ ඔයා ගියක් ගත්තද මේවා මේ මෙතකොට මේ මේ රටේ අධිකරණයට තීන්දු කරන්න දෙයක් නැහැ අපි අත් දෙන්න විදියකුත් නැහැ හිරේ දාන්න විදියකුත් නැහැ මොකද හේතුව වැඩේ කරලා ඉවරයි පොලිසියේ ප්‍රසිද්ධියේ ඌඩහංගලිල් වීඩියෝ වොන්ට්‍රම් තත්පෝත වලියාහි වුණද පොලිස් උයර අධිකාරි ඔරවර අන්මයිල් නඩන්ද කොලේ සම්බෝම් තොරබිල් කයිදු සියපටුල පච්චි කුත්තම් නබරඩම් සාක්ෂියංගල් පදිවසයෙන් වීඩියෝ වලියානද අපට යෙනරල් නීතිමන්ත්‍රම් අවශ්‍යමේ ඉල්ලේ රහසියමාග සිය වෙන්ඩිය සාක්ෂි පදිවු මුළු උලගතිරකම් කාටපටුල්ලද ඊන් ඉපිඩි සේකන්ටිර් කල්ගෙන්ටර් ඊදිනේ තොරද මීඩම් එලෙඳ උරයාත්‍රිය සභේ මුදල්වර සුසිල් ප්‍රේම් ජයන්ත සැකකරුවන් ගෙනල්ල පොලිසියෙන් ප්‍රශ්න කරන එක මාධ්‍ය වෙන්නන මේ මේක මේක පුදුම රටක් නේ මේක මෙහෙම කොහොමද අපරාධ නඩු ඔප්පු කරන්නේ කුටචම්පු මොන්ට නඩන්දල් අන්ද ඊටතල ඉරඳ මුරයාක විසාරණිකලේ මුණඩක පහන්ටම් ආනල් සඳහන බරේ කොන්ට වන්ත විසාරණි නඩත්වද එප්පඩි ඌඩගතිල් කාට මුටියම් ඊද පුදමයන නාඩ දානේ ඉපිඩි කුත්‍රවියල් බලකේ මුණඩක මුටියම් ඊඳ වඩයම් තොරබිල් මුරයාන නඩවඩිකේ එඩකපඩ වර්ටම් එන්ටාර් ඉදර කට්ජි ප්‍රථම කොරඩාවාන ලක්ෂ්මන් කිරියෙල්ල උරයාතකයල් ඊබාරාන වඩයංගලි කුත්‍රවාලියේ වඩතලි සේවදරකාහවේ සේකන්ටනර් අන්ද වීඩියෝවේ නීති මන්ත්‍රතල් කාන්බිතල් කුත්‍රවාලි වඩතල යාහි වඩවාරි එන්ටාර් ඊතාවස් ඊතාවත් බැහැදලි දැන් දැන් මේ ටීවී එක හරහා දුන්න පාපෝචාරණය උසා විද දැම්මහම පිටිකරු නිදාස් ඕක තමයි බෝ කරන්නේ ඊදන් පොත වෙලෙන්ද උරයාතිය තීසිය මකල් ශක්ති ඉන්තලවර අනුරකුමාර තිසානායක වලියාහි උල වීඩියෝවේ පාර්තල් පොලිසාර් තනියාක බාකමුලතේ පෙට්‍රෝලදුරන් පින්නර් ඌඩහංගලේ අලෙත අවරඩම් විසරණි නඩත්තකින්ටනර් සාක්ෂියාලරක මරකම් බඩයංගලේ පොලිසාර් ඥාබක පැඩත්තකින්ටනර් ඉදල් ඌඩහ නාඩහම් ඉරකින්ටද ඉපිඩියාන සම්ප්‍රදාය මුරවානල් මුරයාන විසරණි එප්පිඩි නඩකම් යන්චාර් එතන හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා තමයි සාක්ෂිකාරයාට අමතක වුණාම මතක් කරන්න සාක්ෂිකාරයාගේ කතාව ගොතන් ඒ කියන්නේ ඒක පිළි වල හදනා ඒක නෙමෙයි මේක කියලා ඒ කියන්නේ මේක ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මීට පෙර ඊට 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 අවස්ථ ඊට පෙර ඔහුගෙන් කට උත්තරේ අරගෙන නැවත ඒක මීඩියා රංගනයක් ඇටට ඉදිරිපත් කරනවා ඒ නිසා මේ අවසන් මේ ආරම්භක කට උත්තරේ ගන්න අවස්ථාවක් නෙමෙයි ඒ නිසා ඊට පැහැදිලිවම මාධ්‍ය රංගනයක් මේ කරන්නේ பிரான்சில் பதுங்கி இருக்கும் பாதால உலக குழு தலைவர் கஞ்சிபாணி இம்ரான் மற்றும் துபாயில் பதுங்கி இருக்கும் லொகுபெட்டி ஆகியோரின் கொலை திட்டம் தொடர்பில் தமக்கு தகவல் கிடைக்க பெற்றுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் நிகால் தல்துவ குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரபல பாடகர் நடிகர் உட்பட ஏழு பேரை கொலை செய்வதற்கு கஞ்சிபாணியும் லொகுபெட்டியும் திட்டமிட்டுள்ளதாக கிடைத்த தகவலில் தெரிய வந்துள்ளது இந்த ஏழு பேர் பாதால உலக குழு உறுப்பினர்களிடமிருந்து லட்சக்கணக்கான பணத்தை பெற்றுக் கொண்டதாகவும் அதனை திருப்பி கொடுக்காம अधिकार இந்த நாட்களில் முகபுத்தகம் மூலம் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டலாம் என்று கூறி பண மோசடியில் ஈடுபடும் நடவடிக்கை அதிகரித்து வருவதாக தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழுவின் பிரதிபணிப்பாளர் மேனகா பத்திரன தெரிவித்துள்ளார் தனது தனிப்பட்ட தகவல் மூலம் பணத்தை முதலீடு செய்யும் போது அந்த தொகை இரட்டிப்பாக தங்களது வங்கி கணக்கில் திரும்பி செலுத்தப்படும் என்று மோசடிக்காரர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அதிக அளவு பணம் முதலீடு செய்யப்பட்டு நான்கு மடங்கு திரும்ப கிடைக்கும் என்று தகவல் வழங்கப்பட்டு இந்த மோசடி இடம்பெறுகிறது நைஜீரியா போன்ற வெளிநாடுகள் ஊடாக இந்த பண மோசடி இடம்பெறுவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன மேலும் இந்த மோசடியில் வர்த்தகர்கள் பொறியியலாளர்கள் போன்றவர்களே சிக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது போராட்டங்களில் ஈடுபடும் தொழிற்சங்கங்கள் முன்வைக்கும் சகல கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற முடியாது மக்களை அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாக்கும் வகையில் அரசியல் நிலைப்பாட்டுடன் போராட்டங்களில் ஈடுபடும் தொழிற்சங்க தலைவர்களுக்கு எதிராக அமைச்சு மட்டத்தில் உரிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறு ஆளும் தரப்பின் பிரதம கொறடாவான பிரசன்ன ரணதுங்க சபையில் வலியுறுத்தினார் பாராளுமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற அமர்வின் போது விசேட கூற்றை முன்வைத்து உரையாற்றுகையில் இதனை தெரிவித்த அவர் පුද්ගලයා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බෙම්මුල්ල ප්‍රදේශයේ කෙනෙක් දුම්රිය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාව බවට පත් කරලා තියෙද්දී යම් යම් දේශපාලන න්‍යායපත්‍රවලට වුත්‍රි සමිති නායකෝ ගන්නා වූ යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග නිසා 
மினிசு பீதாவோட பார்த்தேனோ அரசியல் கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகளுக்கு அமைய ஒரு சில தொழிற்சங்கத்தினர் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் புகையிரத தொழிற்சங்கங்களின் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தினால் கம்பஹா பெண்மூல பகுதியை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் புகையிரதத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார் புகையிரத சேவை உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்து சேவைகள் அத்தியாவசிய சேவையாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தொழிற்சங்கத்தினர் பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டு பொதுமக்களை அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாக்குகிறார்கள் பொருளாதார பாதிப்புக்கு மத்தியில் தொழிற்சங்கங்கள் முன்வைக்கும் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற முடியாது பொதுமக்களை அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாக்கும் வகையில் பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபடும் தொழிற்சங்க தலைவர்களுக்கு எதிராக அமைச்சு மட்டத்தில் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுங்கள் இவர்களின் அரசியல் நிலைப்பாடுகளுக்காக அப்பாவி மக்களை அசோகரியங்களுக்கு உள்ளாக்க முடியாது என்றார் ஜனாதிபதி பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என அரசியலமைப்பில் திருத்தம் மேற்கொண்டு அரசாங்கம் அவசர சட்ட மூலமாக உயர் நீதிமன்றில் சமர்ப்பிக்க முயற்சிக்கிறது இதன் மூலம் நாட்டிற்குள் ஏற்படும் குழப்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஜனாதிபதி நிறைவேற்று அதிகாரி என்ற வகையில் சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார் என்ற சந்தேகம் தனக்கு இருப்பதாக எதிர்கட்சியின் பிரதம குரடா லக்ஷ்மண் கிரியல்ல தெரிவித்தார் பாராளுமன்றில் இன்று இடம்பெற்ற உரிய காலத்தில் ஜனாதிபதி தேர்தலை நடத்துதல் தொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு பிரேரணையை வழிமொழிந்து உரையாற்றும் போது இதனை தெரிவித்த அவர் எமது நாட்டிலும் ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கினால் அது அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும் அதனால் ஜனாதிபதியின் பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என இதற்கு மீண்டும் சட்ட மூலம் ஒன்று கொண்டு வர தேவையில்லை அப்படியாயின் ஏன் ஐந்து வருடங்கள் என தெரிவித்து அரசாங்கம் சட்ட மூலம் கொண்டு வர வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரையில் அரசாங்கத்திற்கு இந்த சட்ட மூலத்தை அரசியலமைப்பின் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் அவசர சட்ட மூலமாக கொண்டு வர முடியாது என்றாலும் அதற்கு முயற்சிக்கிறது எனவே ஜனாதிபதி பதவிக்காலம் ஐந்து வருடங்கள் என அரசியலமைப்பில் திருத்தம் மேற்கொண்டு அரசாங்கம் அவசர சட்ட மூலமாக உயர் நீதிமன்றில் சமர்ப்பிக்கவே முயற்சிக்கிறது இது சாத்தியப்படப் போவதில்லை என்றாலும் ஜனாதிபதி அதற்காக முயற்சிக்கின்றார் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அரசியலமைப்பு திருத்த சட்ட மூலத்தை எதற்காக தற்போது அவசரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் ஜனாதிபதி எப்படியாவது இவ்வாறு ஒரு சட்ட மூலத்தை அவசர சட்ட மூலமாக உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்புவார் உயர் நீதிமன்றம் அதற்கு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கும் இதுதான் இவர்களின் ஒரே நோக்கம் இதன் மூலம் நாட்டிற்குள் பாரிய குழப்பம் ஏற்படும் சாத்தியம் இருக்கிறது அதனால் உயர் நீதிமன்றம் அவ்வாறு செயற்படும் என நான் நினைக்க மாட்டேன் என்றார் மற்றும் ஒன்பதாம் திகதிகளில் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்த அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு சம்பளத்தை அதிகரிக்க உள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள நிலையில் இன்று மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று இவ்வாறு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளது ஒன்றிணைந்த பணி புறக்கணிப்பில் கலந்து கொள்ளாத பணியாளர்களுக்கு விசேட சம்பள அதிகரிப்பை வழங்கி அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு இடையில் பிளவுகளை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது அரசு சேவையின் நிறைவேற்று அதிகாரிகளுக்கு வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவை தமக்கும் வழங்குமாறு கோரி அரச ஊழியர்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த எட்டாம் மற்றும் ஒன்பதாம் திகதிகளில் வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்காத அரச ஊழியர்களுக்கு விசேட சம்பள அதிகரிப்பை வழங்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இதேவேளை சம்பள முரண்பாடு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் அரச சேவையின் அனைத்து தொழிற்சங்கங்களுடன் இணைந்து விசேட கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றது அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பளத்திற்கான செலவு மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டை விட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பளத்திற்கான செலவு 
தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து பில்லியன் ரூபாவாக ஒன்று தசம் ஏழு வீதம் குறைந்துள்ளது என மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது நிதி அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பான மத்திய வங்கியின் அறிக்கையில் இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதன்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அரச ஊழியர்களின் சம்பளத்திற்காக ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தசம் இரண்டு பில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கமைய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அரச ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதற்காக செலவிடப்படும் தொகை ரூபாய் பதினாறு தசம் ஏழு பில்லியன் ரூபாவாக குறைந்துள்ளது எவ்வாறாயினும் ஓய்வூதிய செலவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முன்னூற்றி எழுபத்தி இரண்டு தசம் நான்கு பில்லியன் ரூபாவாக இருபது தசம் ஐந்து வீதம் அதிகரித்துள்ளது இதேவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் மேற்கொண்ட செலவினம் முன்னூற்றி ஒன்பது தசம் ஒரு பில்லியன் ரூபாவாகும் ஓய்வூதிய செலவினங்களின் அதிகரிப்புக்கான முக்கிய காரணம் ஓய்வூதியதாரர்களின் எண்ணிக்கையில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி ஏற்பட்டமை என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இந்நிலையில் வளர்ந்து வரும் அரச துறையை வரையறுக்கப்பட்ட நிதி திட்டத்தின் கீழ் பராமரிப்பது எதிர்காலத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று இந்த அறிக்கை கூறுகிறது மன்னார் வீதி வேப்பமடு விழுக்கை எனும் பகுதியில் வசித்து வந்த இரு பிள்ளைகளின் இளம் தாய் ஒருவர் மின்சார தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி பலியாகியுள்ளார் பாபு துஷ்யந்தி என்பவரை மின்சார தாக்குதலுக்கு ஆளாகி உயிரிழந்துள்ளார் புதிதாக வாங்கிய ரைஸ் குக்கரில் சோறு சமைக்க எத்தனிக்கும் தருவாயில் மின்சாரம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உயிரிழந்துள்ளார் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கரடியனாறு போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட பகுதியில் பாரிய ஆயுத கிடங்கு தோண்டப்பட்டதுடன் அங்கிருந்து பெருமளவான ஆயுதங்களும் வெடிப்பொருட்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன மட்டக்களப்பு கரடியனாறு போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட காரைக்காடு பகுதியில் இன்று விசேட அதிரடி படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வு பணியின் போது இருபதாயிரம் டி ஐம்பத்தாறு ரக துப்பாக்கி ரவைகளும் முன்னூறு கண்ணி வெடிகளும் முப்பத்தெட்டு வெடிமருந்து பொருட்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன நுவரலியாவில் இருந்து திருகோணமலை நோக்கி சுற்றுலா சென்ற அதிசொகுசு பஸ் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் வரை காயமடைந்துள்ளனர் குறித்த விபத்து இன்று அதிகாலை நுவரலியா கண்டி பிரதான வீதியில் லபுக்கலை பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது அதிசொகுசு தனியார் பஸ் ஒன்று பாதையை விட்டு விலகி அருகில் இருந்த பாதுகாப்பு இரும்பு வேலியில் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது விபத்து காரணமாக நுவரலியா கண்டி பிரதான வீதியில் போக்குவரத்து முற்றாக பாதிக்கப்பட்டது நுவரலியா கிராண்ட் ஹோட்டலில் தொழில் புரியும் ஊழியர்கள் சுற்றுலா சென்ற போதே விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது குறித்த விபத்தின் போது பேருந்தில் பயணம் செய்த சாரதி மற்றும் நடத்தினர் உட்பட நாற்பத்தி இரண்டு பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அவர்கள் அனைவரும் நுவரலியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது முல்லைத்தீவு ஏ நைன் வீதியில் திருமுருகண்டிக்கும் கொக்காவில் பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் மேலும் மூவர் காயமடைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் குறித்த சம்பவம் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்றுள்ளது கொழும்பில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி பயணித்த ஹயர்ஸ் ரக வாகனம் ஒன்று முன்னே சென்று கொண்டிருந்த பார ஊர்தி ஒன்றுடன் மோதி குறித்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த நால்வரும் உடனடியாக கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் அனுராதபுரத்தில் போலீஸ் சார்ஜென்ட் ஒருவர் தன்னைத்தானே துப்பாக்கியால் சொட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் அனுராதபுரம் ருவன்வெளி மகா சாயவில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் கடமையாற்றும் போலீஸ் சார்ஜென்ட் ஒருவரை நேற்றிரவு அவரின் சேவைக்காக வழங்கப்பட்ட துப்பாக்கியால் தன்னைத்தானே சொட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளார் என தெரியவந்துள்ளது இன்ஃப்ளூவென்சா வைரஸ் தாக்கத்தின் அறிகுறிகள் சிறுவர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து காணப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு சீமாட்டி ரிச்வே சிறுவர் வைத்தியசாலையின் விசேட வைத்திய நிபுணர் வைத்தியர் தீபால் பெரீரா இதனை தெரிவித்துள்ளார் வைரஸ் தாக்கத்திற்கு உள்ளான சிறுவர்களுக்கு உடனடியாக மருத்துவ வசதிகளை வழங்க வேண்டியது அவசியமாகும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தாய்ப்பாலூட்டுதல் குழந்தைகளை வளர்த்தல் பிள்ளைகளை பெற்ற பின் பராமரிப்பது போன்ற விடயங்களில் போதிய அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் புதுமண தம்பதிகளுக்கு குழந்தை வளர்ப்பு குறித்து கற்பிக்கும் வகுப்புகளை நடத்த சுகாதார அமைச்சு தயாராகி வருகின்றது 
யூனிசெஃப் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த வேலை திட்டம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாக சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் ஐயாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு மில்லியன் ரூபாய் செலவில் கம்பெனி தெருவுக்கும் நீதிபதி அக்பர் மாவத்திக்கும் இடையில் புகையிரத பாதைக்கு மேலால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மேம்பால திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று திறந்து வைத்தார் நாலாந்தம் நூற்றி ஒன்பது புகையிரத பயணங்களுக்கு புகையிரத கடவை மூடப்படுவதால் ஏற்படும் தாமதம் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் நோக்கில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இத்திட்டத்தின் நிர்மாண பணிகள் மாகா நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டது அரச அலுவலகங்கள் வைத்தியசாலைகள் மத வழிபாட்டு தலங்கள் உணவகங்கள் திரையரங்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களை கொண்ட வர்த்தக நகர பகுதியான கம்பெனி தெரு பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள புகையிரத கடவையால் நாலாந்தம் சுமார் மூன்று மணித்தியால நேரவிரயம் ஏற்படுவதாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி இந்த மேம்பால திட்டம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் கொம்பனி தெருவிலிருந்து காலிமுகத்திடல் மற்றும் ஜனாதிபதி செயலகம் நோக்கி போக்குவரத்து நெரிசலின்றி பயணிக்க முடியும் மேலும் வாகன நெரிசல் காரணமாக வீதியில் வீணாகும் மனிதர்களின் நேரத்தை தேசிய பொருளாதாரத்தில் இணைத்துக் கொள்ள முடியும் போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் கலாநிதி பந்துல குணவர்தன தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சாகல ரத்நாயக்க போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் செயலாளர் ரஞ்சித் ரூபசிங்க உள்ளிட்ட பலர் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் இலங்கையின் தென்மேற்கு பிராந்தியத்தில் நாளை முதல் அடுத்து வரும் சில தினங்களுக்கு மழையுடனான வானிலை அதிகரித்து காணப்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் விடுத்துள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சபரிமுவ மேல் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் கண்டி நுவரலியா காலி மற்றும் மாத்திரை மாவட்டங்களிலும் இடைக்கிடையே மழை பெய்யக்கூடும் கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களின் சில இடங்களில் மாலை அல்லது இரவு வேளிகளில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய மலை பிராந்தியத்தின் மேற்கு செறிவுகளிலும் வடக்கு வடமத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் திருகோணமலை முனராகலை மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களிலும் மணித்தியாலத்திற்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடிக்கடி பலத்த காற்று வீசக்கூடும் பலத்த காற்று மற்றும் மின்னல் தாக்கங்கள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர் For 75 years our nations have grown and prospered behind the NATO shield. அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் உக்ரைனுக்கு இன்னும் ஆயுதங்களை வழங்குவோம் என்றும் போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெறாது என்றும் தெரிவித்தார் ரஷ்யாவிடம் இருந்து தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு வந்த உக்ரைன் உலகின் சக்தி வாய்ந்த ராணுவ கூட்டமைப்பாக கருதப்படும் நேட்டோவில் இணைந்து பாதுகாப்பு தேட முயன்றது இதனால் கோபமடைந்த ரஷ்யா கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் உக்ரைன் மீது போரை தொடங்கியது இரண்டு ஆண்டுகளை கடந்தும் போர் முடிவின்றி நீண்டு வருகிறது இந்த போரில் நேட்டோ உறுப்பு நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் நிதி உதவி வழங்கி வருவதால் அந்த நாட்டு ராணுவத்தால் ரஷ்யாவை எதிர்த்து தொடர்ந்து சண்டையிட முடிகிறது அதே வேளையில் நேட்டோ உறுப்பு நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்குவதை ரஷ்யா கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறது நேட்டோவில் இணையும் முடிவை கைவிட்டால் போரை நிறுத்த தயார் என ரஷ்ய ஜனாதிபதி புட்டின் அண்மையில் தெரிவித்தார் ஆனால் உக்ரைன் ஜனாதிபதி ஜெலன்ஸ்கி அதனை நிராகரித்தார் இந்நிலையில் நேட்டோ அமைப்பின் எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டு விழாவை ஒட்டி அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் நேட்டோ உச்சி மாநாடு நேற்று ஆரம்பமானது இந்த மாநாட்டில் நேட்டோ உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் சிறப்பு அழைப்பாளராக உக்ரைன் ஜனாதிபதி ஜெலன்ஸ்கியும் மாநாட்டில் பங்கேற்றார் மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் உரையாற்றிய போது வரவிருக்கும் மாதங்களில் அமெரிக்காவும் அதன் 
நட்பு நாடுகளும் உக்ரைனுக்கு கூடுதல் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உட்பட ஏராளமான ஆயுதங்களை வழங்க முடிவு செய்துள்ளன நாங்கள் முக்கியமான வான் பாதுகாப்பு இடைமறைப்புகளை ஏற்றுமதி செய்யும் போது போரில் உக்ரைன் முன்னோக்கி செல்வது உறுதி செய்யப்படும் இந்த போரில் ரஷ்யா தோல்வி அடைந்து வருகிறது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்து வரும் புட்டினின் விருப்ப போரில் அவரது இழப்புகள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன போரில் மூன்றரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ரஷ்ய படையினர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் ரஷ்யர்கள் பெரும்பாலும் இளைஞர்கள் ரஷ்யாவை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர் ஏனெனில் அவர்கள் ரஷ்யாவில் எதிர்காலத்தை காணவில்லை போர் தொடங்கிய போது ஐந்து நாட்களில் உக்ரைன் வீழ்ந்துவிடும் என்று புட்டின் நினைத்தார் இரண்டரை ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்னும் நிற்கிறது தொடர்ந்து நிற்கும் இந்த போருக்கு முன் நேட்டோ உடைந்துவிடும் என்று புட்டின் நினைத்தார் என்பது அனைத்து நட்பு நாடுகளுக்கும் தெரியும் என்று நேட்டோ அதன் வரலாற்றில் இருந்ததை விட பலமாக உள்ளது இந்த அர்த்தமற்ற போர் தொடங்கிய போது உக்ரைன் ஒரு சுதந்திர நாடாக இருந்தது இன்றும் அது சுதந்திர நாடாகவே உள்ளது இந்த போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெறாது உக்ரைனே வெற்றி பெறும் உலக பாதுகாப்பின் அரணாக நேட்டோ உள்ளது என்பதை நினைவில் நாம் கொள்வோம் என ஜோ பைடன் தெரிவித்தார் காசாவில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து பணைய கைதிகளை விடுவிக்கும் புதிய முயற்சிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் சூழலில் இஸ்ரேல் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது இஸ்ரேலில் இந்த தாக்குதல்கள் போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தையை சீர்குலைக்க செய்யும் என்று அமாஸ் அமைப்பு ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது எவ்வாறாயினும் தோஹாவில் நேற்று ஆரம்பமான புதிய சுற்று பேச்சுவார்த்தையில் எகிப்து அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் உளவு பிரிவு தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் இதில் கூடிய விரைவில் போர் நிறுத்தம் ஒன்றை எட்டுவதற்கு அமாஸ் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே கருத்துரிமையை பெறுவதற்கு உளவு பிரிவு தலைவர் அப்பாஸ் கமால் தலைமையிலான எகிப்து பாதுகாப்பு தூதுக்குழு தோஹா சென்றிருப்பதாக அல் கஹ்ரா செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பல விடயங்களில் இணக்கம் எட்டப்பட்டிருப்பதாகவும் பேச்சுவார்த்தைகள் இன்று கெய்ரோவுக்கு திரும்பவிருப்பதாகவும் அந்த செய்தி நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது இஸ்ரேலிய உளவு பிரிவு தலைவர் டேவிட் பர்னியும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றுள்ளார் எனினும் இது தொடர்பில் பதிலளிக்க இஸ்ரேலிய பிரதமர் அலுவலகம் மறுத்துவிட்டதாக ராய்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்நிலையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கெய்ரோவில் எகிப்து ஜனாதிபதி அப்தல் பத்தா அல் சசியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அமெரிக்க மத்திய உளவு பிரிவு தலைவர் வில்லியம் பர்னஸ் தோஹா சென்று போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றுள்ளார் ஒரு வருடத்தை நெருங்கும் காசா போரில் எகிப்து மற்றும் கட்டார் தொடர்ந்தும் மத்தியஸ்த முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன போர் நிறுத்த திட்டத்தில் அமாஸ் கடந்த வாரம் தனது நிலைப்பாட்டில் சில சமரசங்களை செய்து கொள்ள முன்வந்துள்ளது எனினும் போர் நிறுத்த உடன்பாடு ஒன்று எட்டப்பட்டாலும் அமாசை ஒழிக்கும் போரின் இலக்கு நிறைவேறும் வரை போரை தொடர்வதற்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு உறுதியாக உள்ளார் காசா நகரில் புதிய போர் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது உட்பட நெதன்யாகு போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தைக்கு மேலும் இடையூறுகளை செய்து வருவதாக அமாஸ் அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் குறுஞ்செய்தியுடன் இணைந்திருங்கள்